Somos escravos das opiniões alheias, infelizmente somos assim. Aldemi Borges, publicidade, coladinho com você com muito mais emoção. Como é que tá as coisas, tudo bem? Estamos juntos novamente aqui no nosso canal, aqui no YouTube. Dá meu like aí, inscreve no canal. E que Deus te abençoe abundantemente e poderosamente todos os dias da sua vida. Esse eu real não é trabalhado ao longo da nossa vida, nós criamos um personagem. Hoje estamos usando máscara, porque é importante proteger a nossa saúde, a nossa integridade física e moral e a das outras pessoas, a coletividade. Mas nós usamos uma máscara invisível muitas vezes para nos protegermos psicologicamente, não podemos mostrar que é o nosso eu profundo. É por isso que no sonho nós sonhamos bastante coisas que nem acreditamos sonhar aquilo ali. Não, por que eu sonhei essa coisa aqui? Coisas que parecem absurda ao nosso cotidiano. É um sonho irreal misturado com um sonho real, uma coisa obscura. É o porão da nossa alma que desconhecemos. Quando o avião cai, tem a caixa preta. Quando se abre a caixa preta, dentro dessa caixa preta vem todos os segredos que foi dito ali dentro do avião, que foi falado, os gritos, as falas, de simulações. Teve a caixa de Pandora aqui em Brasília, um tempo atrás, onde governadores, políticos foram desmascarados. Chamou-se de a caixa de Pandora. A caixa de Pandora, as fábulas, nas histórias que se contam por aí, é que uma caixa onde botou todos os segredos, todas as mazelas e sombras, coisas nefastas, com mau cheiro, foi trancado, botaram numa caverna e alguém abriu e veio tudo à tona. Se botou-se o nome a caixa de Pandora, para definir o que aconteceu, a hipocrisia, achou dólares dentro da cueca, das meias, a hipocrisia humana, a dissimulação humana, nós não somos nosso eu real. Para sermos nosso eu real, a gente tem que se proteger, tem coisa que a gente tem que levar quando formos para outra dimensão, porque é obscura. Nós somos nem santos demais, nem ruim demais, ninguém é mal demais, ninguém é bom demais. Temos várias camadas de personalidade, mas é importante buscarmos essa identidade, o nosso eu real, não esse eu irreal, onde nós apresentamos para a sociedade um personagem que não somos nós ainda, e por apresentarmos que nós não somos realmente, ficamos infelizes e detestamos ficar sozinho conosco mesmo, principalmente nesse momento que estamos vivendo, nos momentos à noite, quando estamos prestes a dormir, são os piores momentos onde nós nos confrontamos com os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos sonhos, nas nossas visões. Imagine pegar a vida de uma pessoa X, fazer um filme e botar um reto projetor para o céu, um telão, um drive-in para todo mundo assistir a sua história com cheiro, com teor, com pensamentos, com todas as coisas, sombras e mazelas, coisas boas também no telão do céu. As pessoas realmente iriam me conhecer, te conhecer, conhecer a gente realmente como somos. Então muitas vezes precisamos de disfarce, de máscaras, mostrar para outras pessoas o que ela não é, uma gentileza, uma bondade que ela ainda não tem. Contradição gera doenças psicossomáticas, geralmente depressões, transtornos, dores musculares por todo o corpo, que muitas vezes mentimos para as outras pessoas, mentimos para nós mesmos. Somos aí pessoas escravas do meio social para apresentarmos uma coisa que não somos. Quando você começa a trabalhar o exercício do autoconhecimento, reconhecer que tem pontos fracos e pontos fortes, com certeza você começa a sobressair, você começa a crescer. Saber que você pode modificar, você modifica, o que você pode modificar, você não modifica. Extinguir uma coisa da outra, o que você pode fazer, você faz o que você não pode fazer, você se perdoa. Mais difícil do que perdoar as outras pessoas e você perdoar você mesmo. Perdoar você mesmo, ter gratidão por tudo. Gratidão e perdão sempre no caminho da vida. Ser individual, ser real. Você é um projeto divino maravilhoso. Individuais, somos insubstituíveis e especiais. Ame-se, reconheça-se, todos nós precisamos nos reconhecer, fazer uma faxina interna e voltarmos melhores do que antes. Mas sem hipocrisia, sem máscaras de personalidades, eu real, verdadeiro, individual, feito por Deus. Que Deus te abençoe abundantemente e poderosamente todos os dias da sua vida. Se você gostou aqui desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Dá meu like aí. Inscreva no meu canal. Aldemir Borges, publicidade. Coladinho com você com muito mais emoção. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. E yes, yes, yes. Forte abraço. Beijo enorme. Tchau. E até o próximo encontro.